Hey Leute und willkommen zu einem neuen Projekt und ich freue mich richtig, es ist ja noch ein bisschen hin bis Craft Attack, aber ich habe sowas geiles gefunden noch für die Überbrückung für die nächsten drei Wochen und ihr ahnt es schon wieder gar nicht, wo das Ganze hingeht. Kennt ihr noch Techtopia? Die Modifikation mit den Villagern, die praktisch mehr oder weniger die ganzen Jobs allein im Dorf übernommen haben. Es gibt noch eine andere Modifikation, die das ebenfalls kann. Von dem, was ich gesehen habe, könnte sogar noch besser sein. Holy! Die habe ich bisher noch nie gespielt und ich glaube, die ist extremst Geil. Ich werde übrigens noch mal ganz kurz zeigen, wie es in Tektopia damals aussah. Ja, ich habe die Map noch. Nur ein ganz kurzer Einblick. Wir starten sofort durch und für einige neue Leute sollte ich vielleicht noch eine ganz kurze Erklärung dazu liefern. In Tektopia, so sieht es hier aus, das war mein komplettes Dorf, was ich gebaut hatte. Jedes Haus ist selbst händisch zusammengebaut. Es gibt Dorfbewohner, die haben richtige Berufe, die bewegen sich, laufen durch die Stadt, arbeiten auf den Feldern und versorgen das Dorf selbst mit Nahrung, Ressourcen, Materialien, Equipment. Die schlachten Tiere, die arbeiten, die schmelzen Sachen im Ofen und vieles mehr, ja, und ich habe das Dorf noch fertig gebaut, die finale Folge kam am Ende nicht mehr, es tut mir leid, die kam einfach echt nicht mehr so gut an, das Interesse war ziemlich lau, ich habe noch ein paar Gebäude fertig gebaut und das Dorf gefinisht, ich hatte hier noch relativ viele Häuser mit hingestellt, Wege gemacht ähm, und alles hier komplett vernetzt, das Dorf kann sich komplett selbst unterhalten, mit haben wir den Brunnen und vieles, vieles mehr, also das war eine ganz, ganz wilde Zeit damals, aber es ist auf jeden Fall noch abgeschlossen worden und für diejenigen, die nicht schlafen konnten, hier ist für euch der vernünftige Abschluss in Anführungszeichen Zeichen, zumindest jetzt im Nachfolgeprojekt. Äh, ihr könnt ruhig schlafen, das Dorf ist finished und komplett. Leute, und so ähnlich ist auch die Mine Colonies Mod, die ich euch dann jetzt als nächstes im Projekt zeigen werde. Das Besondere bei dieser ist aber jetzt, in Tektopia muss ich die ganzen Gebäude für die Villager selbst bauen. In Mine Colonies bauen die Dorfbewohner selbst ihre Gebäude und hat eine wahnsinnige Vielfältigkeit, die man auswählen kann dazwischen. Es geht richtig, ich bin ultra hyped, ich würde das super gerne ausprobieren und der erste Livestream dazu, der wird auch heute Abend stattfinden auf Twitch, kommt vorbei zu üblichen stream seit so Richtung 1920 Uhr, so um den Dreh, sollte es irgendwann losgehen. Link über in der Videobeschreibung. Aber jetzt starten wir mal durch mit der Folge und ich werde auch erklären, was für Settings ich mir dort gemacht habe. Let's go, ey, ich will loslegen. Wir müssen noch eine ganz wichtige Frage klären und abhaken. Ich habe hier wieder ein eigenes Modpack erstellt. Die Modliste dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr nachschauen, selbst nachbauen in CurseForge, super easy mit einem Klick, könnt ihr zusammenstellen und ebenfalls selbst spielen, sofern ihr das wollt. Ich habe hier keine ultra krassen Mods gemacht. Die Hauptmods ist äh, mein Colonies und ein paar kleine Support Mods, die eigentlich, wie ich finde, recht wichtig sind, um das hier angenehm zu gestalten. Es ist also nichts Kompliziertes und weitestgehend, naja, fast eine Vanilla Experience, sage ich jetzt mal. Ich zeige euch gleich mal, was abgeht. Ich habe noch eine Sache gemacht, wieder das Terrain geändert. Bei Tektopia hatte ich den Realistic Terrain Generator genommen. Leider gibt es den noch nicht für die 1.19.2, denn wir sind auf der allerneuesten Version um links ihr könnt ihr sehen 1.19.2. Die Mod funktioniert für ihr Tektopia, war damals echt nur für die 1.12 und das war ein Krampf. Für hier habe ich die William Withers Overhauled Overworld Mod genommen. Die hat über 200 neue Biome, habe ich bisher auch noch nicht gespielt. Und wenn wir uns die Gegenden angucken, die sehen auf jeden Fall wieder ein bisschen anders, ein bisschen special aus und ich hoffe mal, das ist ganz geil. Ich habe mir schon die Mühe gemacht, einen Spawnpunkt zu suchen. Ich wollte dafür eine etwas schöne, flachere Stelle haben, wo man auf jeden Fall richtig viel bauen kann, ohne ultra viel Terraformen zu müssen. Und ich denke mal, das habe ich gefunden. Dieser Kontinent, diese Landzunge hier würde ich gerne starten. Weil ich habe auch den Spawnpunkt hier vorne hingelegt mit World Spawn. Und mit Shader sieht der Laden schon wieder dreimal geil aus. Leute, ich gehe mal ganz kurz runter und ich starte einfach mal. Den Rest werde ich euch jetzt nebenbei erklären, wenn wir das Projekt starten. Ich würde euch das Setting erklären, welche Regeln ich mir auch hier gesetzt habe und welchem Stil das Projekt ablaufen soll. Zunächst mal, oh, wir gehen natürlich in den Survival-Mode rein und äh, ich habe auch dieses Mal wieder zur Verfügung direkt ein Set voller Dia-Tools. In diesem Projekt geht es nicht darum, sich wieder alles von vorne zu erfahren, händisch zu machen, weil ich sollte eigentlich nur eine eher passive Rolle ein nehmen beim Bebauen oder Erschaffen des Dorfes hier. Da der Haupt oder die Hauptgeschichte, das soll nämlich die Villager selbst machen. Ich gehe mal da hinten in den Wald, noch wir da das erste Holz, das ist nämlich das Wichtigste. So, deswegen ein dia toolset für den Anfang, damit wir vernünftig loslegen können und direkt Erfolge erzielen können, ohne immer wieder das Standardzeug machen zu müssen. Das kommt demnächst bei Craft Attack wieder dran. Und äh, ähnliches Setting auch wie letztes Mal bei Techtopia. Wenn ich noch Mods sehe, die ich für coole erachte, die hier wunderbar sind und reinpassen, dann nehme ich mir natürlich heraus, sie noch im Nachhinein zu ergänzen. 
ich würde das auch ein bisschen anders handhaben als ein multiplayer projekt weil ich es hier für mich alleine spiele und wenn ich irgendwelche Dinge sehe, die für mich erforderlich sind, vielleicht auch mal aus der Luft irgendwie einen Screenshot zu machen oder zu schauen, wo ich ein Gebäude hinbaue, dann wäre ich dazu nicht abgeneigt, mal kurz in den Game-Mode oder Spectator-Mode zu gehen und mir das von oben anzuschauen, einfach damit das wir ein schönes, nices Projekt sein wird. Also wir spielen das ähnlich wie Techtopia, aber wenn ihr das letzte Mal gefeiert habt, dann wird euch das hier, denke ich mal, auf jeden Fall ebenfalls gefallen. Ich habe hier Just Enough Items drin für die wichtigsten Sachen, aber wenn ich jetzt hier auf Add Mine Colonies gehe, seht ihr mal alle Items, die hier zur Verfügung sind. Und wir starten einfach mal schon mit der wichtigsten Sache. Wir brauchen fürs Erste ein Supply Ship, denn damit wir starten können, brauchen wir, wie ihr sehen könnt, fünf Kisten mein, äh, Kistenboote und diese müssen wir uns erstmal erschaffen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Holz geholt, dann machen wir uns ein Crafting Table draus und dann, äh, Gucke ich mal ganz kurz, wo ist das Stadtzentrum ungefähr? Ich hatte gehofft, das eventuell hier irgendwo hin zu machen, wo ich gerade stehe. Ich hoffe mal, das passt. Ich stelle aber fürs erste Mal hier nochmal ein Crafting Table hin. Dazu kommen wir nämlich gleich. Und dann äh, muss ich ganz dringend mal rangehen und fünf Boote machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und nochmal fünf Kisten dazu machen. Die reichen nicht. Wir brauchen mehr Holz. Ja, läuft. Und dann hat das auch schon direkt geklappt. Ich habe nochmal zwei weitere Bäume abgeholzt und das Supply Ship, das sollten wir doch endlich mal hier an unsere Küste bringen. Dort vorne haben wir nämlich ein Meer. Und hier bei dieser Mod läuft das ein bisschen anders. Wir starten, indem wir ein Segelschiff haben, welches uns hier besucht. Aber nicht nur das. Wir müssen noch etwas weiteres hinzufügen, damit wir vernünftig starten können. Nämlich eine Structure Wand. Ich habe die schon mal gemacht. Nochmal einen neuen Crafting Table dazu. Und das ist jetzt von der Mod Structurized. Die braucht man für meinen Colonies. Mit zwei Sticks und einem Cobblestone kann man sich so einen Stab erschaffen. Und das Ding ist einfach heftig. Damit kann ich jetzt dieses Supply Ship, was ich habe, vor mich hier automatisch hinbauen lassen. Also ich muss es nicht händisch Block für Block setzen, sondern das wird in Form einer Struktur gesetzt und bringt uns unsere Anfangs äh, Supplies, die wir brauchen. Und jetzt kommt's. Dazu muss ich hier nur einmal Rechtsklick machen. Ich glaube sogar auf dem Block oder so. Hier einmal Rechtsklick drauf. Und ich kann jetzt hier oben einen Pack mehr auswählen. In welchem Stil soll dieses Schiff denn sein? Wüstenoase, Inkas, Pagoden, Dark Oak, Medieval Birch, also mittelalterliche Birke, Warped, Stalactite Caves, also man kann so viele verschiedene Koloniearten machen. Nordic Spruce bietet sich für mich an. Ich glaube, ich will sehr viel wieder mit Spruce Wood machen. Es gibt noch Mine Colonies Standard, der Default Style. Ja, wahrscheinlich brauchen wir da viel normales Oak Wood. Weiß nicht, ob ich vielleicht sogar mit diesem hier anfangen sollte. Es gibt sogar Dschungelbaumhäuser, Medieval Spruce, wobei ich sagen würde... Na, ja, vielleicht sogar schon besser. Mittelalterliche Spruce. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Gibt es noch Caledonia? Es gibt so viele Packs. Ich muss mich jetzt also für einen Stil entscheiden, wie später meine Stadt werden soll. Hier gibt es noch Mittelalterliche Stark Oak beispielsweise oder Fortress, Lost Mesa, Space Wars. Ich bin komplett überflutet mit Stilen. Wir müssen uns aber mal für eins entscheiden, damit wir loslegen können. Und ich glaube, Medieval Spruce hört sich erstmal gut an. Kann ich das hier selecten jetzt? Ist selected. So, und jetzt gehe ich hier hin auf ähm, Decoration. Supplies und mein Supply Ship. Ja, und dann solltet ihr das eventuell schon hier sehen. So sieht es aus. Das wäre jetzt ein Wikinger-Schiff, um das mal so darzustellen. Ich kann nochmal rechtsklick hier dran machen und dann kann ich diese Schematic verschieben, rotieren, anpassen, also absenken, erhöhen und ich glaube, das ist die richtige Höhe. Und ich muss jetzt mal gucken, wie platzieren wir den Laden hin? Wie soll das Supply Ship kommen? Ich hätte das so hingesetzt, dass das hier Richtung offenes Meer zeigt, sodass wir dann hier so eine Hafenkante eventuell machen können. Da mache ich nochmal kurz rechtsklick, schiebe es noch ein bisschen nach vorne. Und ich würde sagen, das sieht doch eigentlich gut aus. Leute, soll ich mich für den Stil entscheiden? Ich kann mich nicht entscheiden. Ja. <lacht> Ich glaube, wir machen es einfach mal Medieval Spruce. It is. Ich mag Spruce. Und dann machen wir Rechtsklick. Speichern. Oder hier unten auf X drücken. Dann sollte das eigentlich sich setzen, sofern ich nicht zu blöd gerade dafür bin. Ah ja, ich war zu blöd dafür. Ich habe jetzt folgendes gemacht, damit es ein bisschen besser funktioniert. Ah, Ertrunkene. Jetzt noch nicht am Anfang, Leute. Ich bin auch noch nicht so gut gerüstet hier. Ähm, ich habe folgendes gemacht. Ich bin noch mal hingegangen. Oh, Kupfer. Ich bin nochmal hier hingegangen und habe das händisch gesetzt. Also man muss das händisch mit Rechtsklick auf den Block setzen, dann geht, sieht das schon wieder ganz anders aus, der Laden hier. Und wenn ich jetzt hier nochmal rechts klicke und speichere, dann hat es funktioniert. Ihr seht, das Schiff hat sich zusammengebaut. Let's go!
oh mein Gott, das ist ja wunderbar. Welcome to my colonies. Ah, Mist, ich habe das Reflex im Chat wieder gelöscht. Ah! Ich habe mir die Nachricht nochmal aus der Aufnahme durchgelesen und jetzt geht es als nächstes darum, eine Town Hall zu setzen, ja. Und ich habe das Advance mitbekommen, dass die mein Colony gestartet hat. Kann ich mal ganz kurz hier reinschauen? Craft a supply camp or ship or place uh, and place it, right clicking onto ground. Okay, ich war zu blöd, das richtig zu lesen. Ich dachte, das geht mit diesem Stab, weil man das da schon setzen und richtig drehen konnte, aber... So Bleistift am Anfang immer erst mit Rechtsklick. Aber was soll's? Das heißt, wir haben den Laden jetzt da und jetzt geht es darum, eine Town Hall zu besorgen. Aber wir müssen zuerst jetzt mal hier rankommen. Und jetzt habe ich ein Problem, Leute. Ich muss mein eigenes Schiff gerade mal kapern. Aber ich glaube, hier gibt es nämlich keinen richtigen Zugang. Ja, das ist der Reisenhändler. Und der bringt uns Güter. Und da kann ich mal reingucken, was hier so alles drin ist. Da gibt es nämlich jede Menge Stuff. Auch nochmal eine Kiste zum Beispiel. Da ist ein Stack Spruce Wood drin. Oh ja. Wir können die Fracht nutzen, um jetzt, um jetzt unser Dorf auszubauen. Das ist ein Rex. Da sind ähm, jede Menge äh, Plätze noch drin für Lagersachen. Und haben wir auch nochmal eine Kiste hinten. Ja, und hier ist die Town Hall drin. Sogar nochmal mit einem Build Tool. Ich habe mir das selbst gegraft. Ich habe selbst noch toll geguckt und da hat man es eigentlich für gebraucht. I'm sorry, Leute. Ich war ein bisschen voreilig. Und wir haben auch direkt schon ein Bett am Start, sodass wir hier pennen können. Ich habe jetzt mal meinen Respawn-Punkt hier gesetzt. Und ist das eine Karte da? Ja, ist eine Empty Map. Aber da kann ich schon mal zeigen, wie es gerade hier aussieht. Oh, da müssen wir ganz viel sagen. Ihr seht schon das Schiff, aber das lasse ich gerade mal... Hier so wie es ist. Ich möchte hier erst mal für den Anfang nicht so viel kaputt machen. Ich würde aber erstmal mein Dorf gründen. Hier ist übrigens auch ein Sapling drin. Da können wir uns Spruce Wood holen, sofern ich das äh, nicht anderweitig kriege. Ja, aber eigentlich sollte in der Nähe auch bestimmten Entfernungen etwas dahinter vielleicht. Guck mal, da ist der Spruce Wood auch verteilt. Das heißt, da kann ich mir das vielleicht sogar mal holen. Und ich lasse mal die komplette Deko hier. Das ist meine Starterbase. Jetzt hier mein Schiff. Und wir legen mal los. Habe ich hier oben eigentlich noch was Interessantes zwischendrin? Barrels, Kisten, alles mögliche an Zeug. Vielleicht nochmal irgendwas anderes. Nochmal ein weiterer Blumentopf. Hier sind Barrels. Oh, guckt mal, hier ist sogar Essen drin für den Anfang. Cobblestone and Stack, Clean Stone und Water Bottles. Okay, die brauche ich erstmal, so wie es aussieht, wohl nicht. Aber ich bin arg am überlegen, ob ich mir ein Bett mitnehmen sollte. Äh, nehme ich eins von hier, sodass ich immer unterwegs jetzt schlafen kann, wenn es Nacht wird. Apropos zum Thema Nacht, für den fürs Projektstand habe ich jetzt hier eingestellt, dass, wir, dass der Tageszyklus anhält. Äh, ich würde jetzt hier direkt offiziell auch die Game Rule Do Daylight Cycle auf True stellen, damit es offiziell losgeht. Ich war mir nicht sicher, für den Anfang und bei dem Film erklären, habe ich gedacht, wir haben auch gerade schon Mittag, können wir uns ein kleines bisschen Zeit nehmen und alles weitere können wir jetzt immer sofort pennen. Ich sollte aber eventuell das Brot nur essen und die Kartoffeln das andere direkt anpflanzen. Ich muss mir außerdem ganz dringend mal einen Ofen machen, dann das Eisen schmelzen, haben wir den Crafting Table hier noch, und einfach die ganzen Basics und Anfangssachen hier mal mit äh, durchziehen. Hier ein Furnace brauchen wir, geht direkt los und dann brate ich mir mal das Eisen zu einem Eimer und dann lege ich mir Felder mit Kartoffeln und Karotten. Ich glaube nämlich, ich sollte mir das ganz schleunig zu, direkt zu Beginn Mal sichern. Okay, der Steg kommt dann irgendwann hin, dass wir da einfacher drauf springen können. Aber ich muss doch mal sagen, Leute, also für unsere Startbase sind wir doch gar nicht mal so bad gerade dran, oder? Läuft. Achso, ich würde sehr gern eigentlich hier ein paar Leitern an die Seite jetzt bauen, weil der Stein ein bisschen ekelhaft aussieht. Wir machen hier alles schön, wir machen alles fein und ich zeige euch gleich mal, wie man ein Dorf gründet. So, da hängen jetzt Leitern dran und dann kann jeder schon mal viel, viel besser und sieht auch viel, viel besser aus. Wir sollten uns jetzt erstmal eine Location suchen, wo das Zentrum unserer Stadt sein soll oder unseres Dorfes. Und dazu begebe ich mich mal vielleicht nach hier vorne, wo ich den Crafting Table gesetzt habe, dass wir irgendwie hier so das Zentrum machen. Und ich habe hier mal ein kleines bisschen Geterraform. Gibt schon wieder direkt Hunger und mal eine Nacht geskippt. Und dann können wir jetzt hier die Town Hall, das ist uns sozusagen unser Rathaus, ja, der Zentrum der, des Dorfes, wo alles sich drumherum abspielt, einmal mit rechts wieder setzen. Und dann gehen wir hier auf, ich muss es hier unten suchen, wo haben wir das am allerbesten? Town Hall, hier. Central Administration for Colony White Decisions. Also das Stadtzentrum und hier gibt es verschiedene Modelle, die ich auswählen kann. Es gibt hier einmal Version Nummer 1 und Version Nummer 2. Also zwei verschiedene Designs, zwischen denen ich jetzt wählen kann. Ich muss mal ganz kurz hier raus, wir kriegen das wieder angezeigt. Aber Leute, das baut sich jetzt nicht von alleine auf. Also ja, die Materialien davon müssen wir ranschaffen und ein Villager muss das für uns aufbauen. Aber hier gibt es jetzt, äh, ach du Heilige, das ist schon, das ist schon wieder leicht gestört. 
da muss ich schon wieder auf den Baum oben drauf klettern oder so, damit ich da einen Überblick oder sowas habe. Gib mir mal kurz einen Moment. Äh, ich stack mich einfach mal ganz blöd hier hoch und äh, hoffe mal, dass ich hier oben einfach einen besseren Überblick habe. Das ist eine Mega-Structure sozusagen. Äh, ja, Rechtsklick und dann fahre ich den mal zur Seite und vor allem auch ein bisschen hoch. So, die Struktur, da kann man jetzt auch wieder verschiedene Einstellungen machen. Place halt, dass ich damit anzeigen, wo da wahrscheinlich Luft sein soll und so. Ich mache das gerade mal nicht. Und wir können uns auch bei den Alternativen auch Level anzeigen lassen, weil diese Town Hall, die äh, hat verschiedene Stufen, die man aufleveln kann, wenn ich es richtig gesehen habe. Und äh, je nach Level wird, wird das halt krasser. Das ist Level 1, 2, 3, 4, 5. Das wird immer größer und irgendwie ziemlich gestörter. Das sieht aus wie etwas, was ich eigentlich auf eine Burg oder so setzen würde. Ich kann mal rotieren. Ja, damit man, das, das ist eine Burg, Leute. Das ist einfach eine absolut hicke, riesige Burg mit Mauern. Aber ich glaube, in diesem Stil würde ich das nicht machen wollen. Ich mache mal eine zweite Alternative. Und ich glaube, die ist vielleicht ein bisschen... Äh, angenehmer. Level 2, 3, 4, 5. Ohne Burg, ja. Das sieht eher nach was Städtischem aus. Und das würde ich auch schon eher feiern, wenn ihr mich fragt. Ich rotiere das Teil mal ein bisschen und gucke mir an, wie der Laden aussieht. Ich glaube, von der Vorderseite hier geht es dann rein, ne? Ja, äh, 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 okay, okay. Ich glaube, das hier ist die Vorderseite. Vielleicht sollten wir das Ding so setzen. Und jetzt muss ich nochmal gucken, dass wir das richtig abgesenkt bekommen. Schaut euch mal an, wie das Teil aussehen würde auf Level 5, wenn man das maximal hochgelevelt hat. Ich würde das jetzt hier im Boden versenken. Ja, und das dann hier so zum Dorf- oder Stadtzentrum machen. Aber ich glaube, wir sollten das noch ein bisschen vielleicht nach hinten fahren oder so. Ja, jetzt so ein Blick zur Küste und zum ganzen Restlichen, was hier noch abgehen wird. Ups, ich habe ganz vergessen, dass ich kein Equipment habe. So. Und jetzt kann man das hier natürlich entsprechend dahin fahren, wo man es gerne hätte. Ich würde sogar sagen, so erhöht und dann kann ich am Boden noch bei Terraform, oder? Wäre das was, wenn wir hier auf dieser Höhe sind, die Erde nach hier drüben hin terraformen? Hier geht es natürlich an manchen Stellen noch wieder ein bisschen tiefer. Also ein bisschen, bisschen verschwommen. Da muss man halt dann wahrscheinlich jetzt selbst, muss ich selbst gucken, wie ich da hinkomme. Hinten kann es zu sein. Und ja, hier sind dann die Kästen. Ja, das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, das haut hin. Hier ist das Bodenlevel und da muss halt ein bisschen aufgeformt werden. Und hier hinten würden wir dann wieder richtig drauf zustoßen. Jo, das passt. Wollen wir die schon da setzen? Wie sieht denn das aus mit dem Baum hier noch? Vielleicht können wir den noch eins... Äh, zur Seite fahren, dann bin ich zu weit zur Seite gefahren. So in der Richtung eventuell. Ja, und hier vorne, warte mal kurz, das ist hier der Eingang. Ist das schon Eingang? Oder bin ich gerade bekloppt? Wo ist denn der Eingang? Ich dachte, der wäre hier vorne gewesen. Nee. Doch, nee, 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 nee. Hier, warte mal kurz, hier ist der Eingang, da geht's rein. Oh mein Gott, ich verliere den Überblick. Also man muss die Gebäude vorher richtig einschätzen. Ich suche mir mal eine schöne Location, wie ich es am besten platziere und dann äh, setzen wir die Sache doch mal. Okay, die hat zwei Eingänge. Okay, ich habe mich wie hier entschieden. Also von der Nähe nach da, von da in alle Richtungen und so weiter und so fort, sollte das, glaube ich, ganz okay sein. Jetzt gehe ich wieder auf Layer 1, damit wir sehen können, was das ungefähr ist. 2, 3, 4. Ja, dann, dann sehen wir wirklich, auf welcher Höhe wir dann da rein müssen. Auf Layer 1 ist das noch ganz arm. Die Höhe ist aber identisch. Da müssen wir, glaube ich, nichts so wirklich anpassen. Nö, ich richte das direkt nach Level 5 aus, aber Level 1 wäre natürlich das Teil. Jetzt klicke ich hier auf OK. Und dann seht ihr, dort hat sich jetzt unsere Town Hall hingesetzt. Und jetzt muss ich mal ganz dringend hier... Na, bis Point. Ich kann, ich kann nicht schlafen. Sonne geht unter. Einen Moment. So, Sonne geht auf. Die Town Hall steht jetzt hier oben einmal am Start. Und dann gehe ich jetzt Rechtsklick hin. Und ich muss jetzt hier erstmal claimen. Ich kann auch das Pack, glaube ich, jederzeit hier noch wechseln, wenn ich das möchte. Aber ich denke mal, das bleibt erstmal so. Create New Colony. Word is about... Is out about a newly founded colony. Soon the first settlers will join your colony. Also die ersten Reisenden werden dann kommen und der Colony beitreten, wenn äh, genug Platz um die Town Hall natürlich herum ist. So. Experience can be turn off these helpful messages in the Town Hall Block. Nein, die turn wir natürlich nicht auf, weil wir Anfänger sind. Und ihr seht jetzt hier die ganze Area ist under construction. Ihr seht jetzt hier solche Zäune, die die Town Hall Area einmal abgesteckt haben, ja. Wie man schwer erkennen kann. Und blub, der ist sogar schon angekommen. Ja, hier ist was an einer Construction, aber dazu kommt dann später noch mehr. Der erste äh, Siedler ist in der Kolonie angekommen und ich sollte eine Builders Hut bauen, damit man loslegen kann. Weil das hier, 
kann ich oder ich weiß, soll ich glaube ich gar nicht mal selbst bauen. Wir brauchen jetzt einen Builder, der für mich das Hauptgebäude aufbaut. Und das geht nur, wenn wir jetzt hier in eine Builders Hut gehen. Das ist nämlich die da. Kann ich die herstellen? Na, natürlich im Crafting Grid. Und da muss ich mal ganz kurz zum Crafting Table gehen. Das ist eher günstig auch, was das alles jetzt kostet. Ja, also wirklich sehr, sehr cheap. Okay, da muss ich mal ganz kurz zu sehen. So, einmal hier die Türen. Äh, müssen wir einmal machen. Habe ich gerade gesehen im Crafting Table. Ich habe da Holz drin. Jetzt kann ich klicken und hier ist eine Builders Hut. Und jetzt geht es schon wieder los. Wir haben jetzt festgelegt, wo die Town Hall ist. Ich sollte mal gucken, wo die Builders Hut ist. Und ich habe das Gefühl, also das wird wohl mittler, mit, mit die wichtigste, das wichtigste Gebäude überhaupt sein. Hier habe ich den Baum noch übrigens gefällt. Ähm, ich sollte mir auch wieder sehr gut überlegen, wo das denn kommt und auch auf welchem Level das oder wie, wie aussieht halt, ne? Und ich glaube, ich habe auch hierfür eine sehr schöne Location gefunden. Und so sieht das Teil auf Level 5 aus. Diese Version habe ich halt gemacht. Ne? Das ist die Level 1, 2, 3, 4, 5. Wir aktivieren das mal und zack, da habe ich dann auch schon den Bilder am Start. In der Zeit, wo ich jetzt hier rumprobiert habe, äh, sind direkt schon weitere angekommen. Ey, so viele kann ich gar nicht beherbergen hier. Zunächst mal ist hier einer zufällig gerade in die... Ich muss hier oben ganz dringend mal dann äh, zubauen. Ähm... Ich hatte schon mehrere, irgendwo noch eine, ein Blonder Villager haben wir gerade noch hier. Wo sind die denn alle hin? Ich hoffe, die sind hier in irgendwelche Caves reingefallen. Jedenfalls, hier oben stand jetzt wieder so ein Chat. Great job on the place of the builders hat, aber das ist jetzt nicht genug. Du brauchst auch noch die Möglichkeit, äh, um das äh, zu erreichen und den Bauknopf zu drücken. Und bald werden deine Bewohner eigene neue Strukturen für die Kolonie erstellen. Oh, Leute, Leute, Leute. Habe ich irgendwo den Block hier? Da ist der Block hier. So, und ich habe doch jetzt hier schon ein paar Villager, die angekommen sind und die sich hier verteilen. Dann gehen wir doch einfach mal hier hin. Hier seht ihr so ein Menü. Oh Gott, jetzt geht's aber ab. Make sure to check out all the buildings pages. Also man kann damit oben weiter mal klicken. Das ist ein kleiner Quick Guide. Einige Gebäude haben extra Help Pages auch als Infos, weil wir das Bescheid wissen. Und hier kann you can have an overview of the combined building. Okay, verstanden. So, und dann sind wir jetzt hier drin im kleinen Menü. Check out, check out thing. Hier ist das Inventar, glaube ich, wo man filtern kann oder sowas. Ähm, hier kann man jetzt einen Arbeiter hinzufügen. Hier kann man auf das Inventar klicken und die Baumaterialien reinlegen. Und der Bilder wird dann aus den Baumaterialien aus der Hütte oder aus dem Inventar das Gebäude zusammenbauen. Oh, schön. Ähm, ich würde mal Manage Workers gehen und gerade mal, oder wie machen wir das mit Hiring? Hiring, 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 okay. Manage Workers, so. Und ihr seht immer, die Leute, die am besten dafür äh, gut sind, sind, glaube ich, die mir am besten, das, was grün hervorgehoben ist. Adap Adaptability 5. Und da habe ich jetzt, ich habe schon vier Villager bei mir und zwei davon hätte ich dabei. Einmal Ada C. Amkotz und Braylon E. Cricket. Und ich habe mir auch mal angeschaut, wie das jetzt funktioniert. Ich bin jetzt in der Builders halt drin, die Settings mal rein. Ich habe jetzt mal von Automatic Mode auf Manual Mode gesetzt, damit das manuell abläuft und äh, nicht die sich automatisch zuordnen. Weil hier stand gerade bei den Workern schon jemand anders drin und äh, den musste ich erst feiern und den, den ich wollte, hinzufügen. Der hat sich automatisch schon zum Bilder gemacht, aber das wollte ich nicht. So, und dann haben wir jetzt hier unseren, wie heißt der jetzt nochmal, den Braylon A. Cricket. Der müsste irgendwo hier rumgeistern. Aktuell steht er noch unten bei der Town Hall, ja. Und ich habe hier auch schon mal was reingelegt ins Inventory. Mal 16 Spruce Logs, die werden wir wahrscheinlich brauchen, wenn wir hier zusammenbauen. Ich kann mal Erde reinlegen. Ich weiß nicht genau, wie der das jetzt hier zusammenbaut und richtig macht. Ich hoffe mal, der legt dann irgendwie langsam los. Ich glaube, ich muss das irgendwie auch noch verknüpfen. Da müssen wir auch noch mal schauen hier. Der hat selbst auch ein Inventar. Wenn ich da mal Sachen reinlege, dann müsste er die jetzt ja eigentlich auch erkennen. Ihr seht, da ist jetzt ein Outfit gekriegt. Der steht jetzt hier, dass es working ist. Das ist anscheinend gerade auch am Arbeiten. Aber da muss ich noch mal ganz dringend gucken, wie wir das jetzt zum Laufen kriegen. Okay, wenn ich hier mal reinschaue, sehe ich übrigens gerade jetzt in den Build Options und da kann ich jetzt sehen, wie viel Material wir von was brauchen und ganz ehrlich, ich habe nicht ansatzweise genug. Aber ich kann mal hingehen und Build Building klicken, ja, und jetzt steht auch schon, dass er loslegen möchte. Ich habe dem jetzt einen Request nämlich geschickt. While your builder is working, you can check on the resources they need on the second page of the building GUI. Okay, können wir machen. Und Build Request Created for Builders Hut at Colony, Spark of Phoenix, der hat Block ist halt hier und da. So, äh, ich glaube, einfach weil ich noch nicht genug Material habe, legt der vielleicht noch nicht los oder so. Es gibt auch noch was, was wir machen können, das nennt sich so eine Resource Scroll. 
Das wird uns ein bisschen helfen, wenn wir unterwegs sind. Da brauche ich, da brauche ich aber Leder für, das habe ich jetzt gerade nicht. Da steht eine Liste mit den Ressourcen, die wir brauchen, um dann hier äh, loszulegen und sowas. Ne? Dann können wir das da rein tun. Meine Aufgabe wäre es jetzt, die ganzen Ressourcen zu gathern, dass der jetzt anfangen kann zu bauen. Das ist meine Vermutung. Alles Weitere wird dann wahrscheinlich im Stream passieren. Da wird mir der Chat auf jeden Fall helfen und wir kriegen das heute hin. Der Laden wird laufen. Deswegen, äh, falls ihr das Video seht, vielleicht bin ich ja schon live, schaut auf Twitch vorbei. Würde mich freuen zum heutigen Stream. Das war die erste Folge. Ich hoffe, ihr seid genauso geil wie ich. Ich bin richtig gut drauf. Da vorne das erste Schiff, Mainbase da. Hier das Teil wird ein richtig cooles Gebäude. Das wird heftig. Leute, es wird extrem viel passieren und würde mich freuen, wenn ihr das Projekt ein bisschen verfolgt. Wir sehen uns im nächsten Video. Die Folge sollte an die Tage kommen. Bis dann, das Krachen. Und ciao, ciao.